بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر نہ تھنڈے ہو کے بھریا کر عزت ویکھ نہ کسے دی سڑیا کر نہ تھنڈے ہو کے شریکان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے اے میں میری میری کرنے تو اے میں میری میری کرنے تو اے میں ہیرا پیری کرنے تو آخر ایک دل مرنے تو نہ کھاوی مال غریبان دے نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے او محل ویک کے چگی تامینا محل ویک کے چگی تامینا اے میں اپنا آپ گواوینا او کسے غیر دے اگے سر جھکاوینا او کسے غیر دے اگے سر جو کامینا او ہو وڈنا جو کجھ بھی جانگے او نا ویکھی کم شریکان دے او سکھ مل دے نال نصیبان دے ہر قسم دی ہم دو سنا تعریفات کبریائی بڑائی شن عظمت دلائک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس ہے درود و سلام آکے کائنات سرور کائنات امام کائنات 
امام الہدا والی بتہ شمس الزہا بدر الدجا آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے دوستو بزرگو انتہائی قابل قدر نوجوان ساتھیو عزت دلائق معززات مکرمات اسلامی اور رہانی ماں اور بہنو اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک دی توفیق خاص دن الاسی سارے اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے ماں سے اللہ تعالی ساڑھے اس عمل نو ذریعہ نجات بنائے حضرات دی وکر گدشتہ خطب زمت المبارک اندر سیرت یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو تو اڑے سامنے ذکر کیتا ہے سیدنا یوسف دے بچپن دے ایام پایان دا ظلم کونے دے اندر سٹنا اور پھر کافل والے اندر نکالنا کافل والے اندر ہاتھ اندر فروخت کر دینا یہ تو دا گفتگو ہوئی سی آج انشاءاللہ الرحمن اس تو اگے گفتگو کرانگے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر اندر پہنچے کمی عزیز مصر دے محل اندر پہنچے اور کمی پھر پروران جڑے پرورش بائی اور عزیز مصر دے محل اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے زندگی کیسی سی اور پھر عزیز مصر دے بیوی یعنی زلیخہ دا سیدنا یوسف نورگلانا اور آپ دا استقامت اختیار کرنا اور پھر گناہ نو چھوڑن واسطے گناہ تو بچن واسطے کتنی بڑی قربانی دینا عزیز مصر دے محل نو چھوڑ کے جیل خانے نو پسند کرنا یہ تو تک انشاءاللہ رحمان گفتگو ہوئے گی توجہ کرنا درہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو کافلے والے لے کے مصر اندر پہنچے تو کافلے والے نو جناب یوسف دے بزرگی دا شان و عظمت دا فہم و فراست دا علم نہیں کیونکہ اے شعور اللہ تعالی ہر ایک نو عطا نہیں کر دے ایک کسے کسے دے نصیب اندر یہاں دے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے انبیاء تو بعد اللہ نے صرف تین بندے ایسے پیدا کیتے نے جڑے بڑے ہی زیادہ سمجھدار تے فہم و فراست والے سن ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے سیدنا شویب علیہ السلام دی بیٹی سفورہ جدا نام سی جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنے کر تک پہنچایا یعنی بابا دی اجازت نل کر لے کے گئیا ایک او اور تیسرے نا اے عزیز مصر جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدیا سی اے بھی بڑا سمجھدار بندہ سی بادشاہ کو اہمیں نہیں بن جاندہ اہمیں نہیں لوگ کسے نو بادشاہ بنا لے دے عزیز مصر بھی بڑی فہم و فراست والا حضرت یوسف علیہ السلام نو قافل والے نے نا اینجے لے جا کے مصر دی منڈی اندر غلامہ دی کتار اندر کھڑا کر دیتا عزیز مصر دا اہمیں اچانک گزر ہویا ویکھے آنا اینج غلامہ وال نظر دوڑائی غلامہ لی لینج ایک بچہ کھڑا ہے اہمیں چڑھ دی جوانی حضرت یوسف علیہ السلام دے لڑک پن والے ایام اور حسن یوسف دے کیا کہنے اللہ اللہ انہیں جناب یوسف علیہ السلام دے چیرے وال نظرہ دوڑائیاں نا انہیں سمجھ لیا ایڈے سونے چیرے والا غلام ہو سکتا نہیں جمیں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب علیہ السلام دے چیرے تے نظرہ پائیاں جدو میرے نبی حجرت کر کے مدینہ گئے سن یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے نبی دے چیرے والویح کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے لوگاں نے سوال کیتا عبداللہ بن سلام تو تے انہی جلدی کلمہ نیسی پڑھنا 
آخر کی وجہ جی دی وجہ تو تو اتنی جلدی کلمہ پڑے ہیں تو آپ فرما دے نے لئی سب وجہ القذاب میں جدو انہ دے چیرے بل ویکے انہم چیرے نو ویکے میں نو یقین ہو گیا سی اے چوٹھا ہو سکتا نہیں اینے سونے چیرے والا اللہ دا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے تو میں کلمہ پڑھے آتے ہیں مسلمان ہو گیا ایسے طرح ہی عزیز مصر سمجھ گیا اے لوگ جڑے بیچڑ والے نے نہ اینا نو اس بچے دی قدر و قیمت دا پتا ہے نہ خریداران نو دی قدر و قیمت دا پتا ہے انہیں جناب خریدیا اگے بڑھیا بولی سنی حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی ہو رہی غلامہ دے اندر کوئی ایک غلام دے برابر قیمت لگان دے کوئی دو دے برابر کوئی چون دے برابر اے اگے بڑھیا انہیں چالی غلامہ دے برابر قیمت دے کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے خرید لیا اور تفسیر مذہب والے نے لکھے ہیں کہ حضرت یوسف دے برابر سونا چاندی تے درم و دنار تول کے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خریدیا سی بہرحال انہیں خریدیا خرید کے اپنے کر لے آیا اے دے کل اولاد کوئی نہیں سی اس وقت دا منظر اللہ دے قرآن نے بیان کی تا ہے توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دائے مولا کریم نے فرمایا فرمایا وقال اللذ اشتراغ من مصر لمرأتی اکرمی مثواغ عسا ان یدفعنا او نتخذه ولدا اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام نو منڈی دے وچو خریدیا لے کر کے اپنے کار پہنچ دینا اپنے محل اندر پہنچیا اپنی بیوی نو بلا دے تے بلا کر کے کہن دے اے بیخنا میں تیرے لئے کتنا پیارا غلام لے کر کے آیا ماں اللہ اکبر اللہ جان دیوں یوں نے بیٹا نہیں بڑھایا حضرت یوسف نو بلکہ پہلے اپنی بیوی دے تا سراب جاننا چاند ہے تے او دے سامنے جا کر کے کہن دے اے ویخنا کتنا پیارا غلام ہے اے ہو جا غلام میں زندگی بھر نہیں ویکھیا اے نی سونے چیرے والا غلام نہیں دیکھیا اے نی فہم و فراست والا غلام نہیں دیکھیا اللہ کو اکبر اللہ میرا دل کہن دے آن والے وقت اندر اے غلام سانو بڑے فیدے دے گا سانو بڑے نفع پہنچائے گا میں نو اپنا دست و بازو بڑا لوان گا اللہ خو اکبر اللہ بلکہ میرا تے دل کر دے تو اجازتہ دے میں تسیہ نو اپنا بیٹا ہی بڑا لئیے اون تخیدہ ہو والا دا انو اپنا پتر ہی سمجھ لئیے ان دی پرورش بیٹے ہیں دی ترہ کریے انہ دے کل اولاد کوئی نہیں تے جان دے انہ جنہ کل اولاد نہ ہووے اے میں کسے دا بیٹا لے لیا کسے دی بیٹی لے کر کے پالنی شروع کر دے دے نے اللہ خو اکبر اللہ عزیز مصر دے محل اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی پرورش ہو رہی ہے پتران دی طرح جناب یوسف نل پیار کریا کر دے حضرت یوسف دی اپنے بیٹے دی طرح دیکھ بال کریا کر دے چنگا کھانا کھلان دے چنگا لباس پہنان دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ فرما دے نے وَقَذَالِكَ مَكَّ اللَّهَ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْزِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَخَادِسِ اے لوگو تُسی سمجھ رہے ہو کہ حضرت یوسف دے پائیاں نے کوئی امدر گرایا انہ نے نکال کے کافلے والے اندے اپت اندر فروخت کر دیتا یوسف مصر دی منڈی امدر پہنچیا غلامہ دی طرح بک گیا عزیز مصر دے محال اندر پہنچ گیا حقیقت دے امدر اے سب کچھ میں اللہ کر رہے آسا وَقَذَالِكَ مَكَّلْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ 
ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਕੁਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਮਹੂ ਮਿਲਤਾ ਵੀ ਲਿਲਾਹਾ ਦੀਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਅਜੀਜ਼ਨਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਸਾਂ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਨ ਚੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਖੋਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲੈ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾਹ ਹੋ ਗਾਲਿਬੁਲ ਅਲਾ ਅਮਰੀਗੀ ਵਲਾ ਕਿਲਾ ਅਕਸਰ ਅੱਲਾ ਸਿਲਾਇਆ ਅਲਮੂਦ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਸਫ ਕੁਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੇਚ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਦੇਂਦੇ ਅਗਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਸਫ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲਾ ਹੋ ਗਾਲੀ ਬੁਲਾਲਾ ਅਮਰੀ ਐ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਨਾ ਸਿਲਾ ਯਾਲਮੂਲ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਦ ਕਰਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਹ ਸਦਨਾ ਕਰਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਾਕ ਕੰਦਰ ਨਾ ਮਿਲਾਣ ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੈਂ ਸੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਵਾ ਗਦਾ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਗਦਾ ਕਰ ਦੇ ਗਦਾ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਗਦਾ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਜਬ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇ ਜਿਸੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲੇ ਉਸ ਕੋ ਛੁੜਾ ਸਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਕੜ ਜਿਸ ਕੋ ਮੌਲਾ ਤੋਰੇ ਗਾ ਕਰ ਦੇ ਕਬੀ ਕੂਵੇਂ ਕਬੀ ਮੰਡੀ ਕਬੀ ਫਿਰ ਕੈਦ ਮੇ ਯੂਸਫ ਕਬੀ ਕੂਵੇਂ ਕਬੀ ਮੰਡੀ ਕਬੀ ਫਿਰ ਕੈਦ ਮੇ ਯੂਸਫ ਕਬੀ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਕਾ ਕਹਦੀ ਮਿਸਰ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਗਦਾ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਗਦਾ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਜਬ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਮਾ ਬਲਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਆਤਿਨਾ ਹੋ ਹੁਕਮ ਹੋ ਇਲਮਾ ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜਜ਼ਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀ 
اللہ کو اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مشر دے مغال اندر پروان چڑھ رہے نے اللہ کو اکبر اللہ حتیٰ کہ جوانی نو پہنچے قدرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ فرما دے نے اسی جناب یوسف نو علم و حکمت عطا فرمائے نبوت و رسالت نلوا دیا اللہ کو اکبر اللہ اور اللہ دے نبیوں جو بھی بڑے سونی خویا کر دے نے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے کیا کہنے میرے اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد مل کے بولیا کرو باوازے بلند بولیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرا جوانی رات تیشرے اسمان تے میری حضرت یوسف دن الملاقات ہوئی نا میں ویکھیا جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ دن ابی یوسف اتنے پیارے شان میں نو اینج لگیا جمی اللہ تعالی نے پوری کائنات دے حسن نو دو حصے اندر تقسیم کیتا ہوئے ایک حصہ اللہ تعالی نے پوری کائنات دے اندر تقسیم کیتا ہے تے دو جا حصہ اللہ نے کل یوسف نو عطا فرما اللہ کو اکبر اتنے پیارے سن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو اکبر اللہ تے او عورت جڑی عزیز مصر دی بیوی ہے او دا سلام مفسرین نے رائیل بیان کیتا ہے لیکن او دا لقب زلیخہ دے نام تو مشہور ہے اللہ کو اکبر اللہ اس بیوی نے حضرت یوسف نور غلانہ شروع کر دیتا ہے فرمایا ورا ودت غلطی ہوا فی بیتی عن نفسی جناب یوسف دے نلب بڑیاں پیار بڑیاں گلہ گریا کر دی محبت بڑیاں گلہ گریا کر دی اللہ کو اکبر اللہ فرمایا وغلقت الابوابا وقالت حیت لکا اللہ کو اکبر اللہ لیکن رب دے پیغمبر اپنی نظرہ دی فادت گریا کر دی اس بی بی والتوجہ نے شندیا کر دی ایک دن اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے بند کمرے دے اندر بلایا ہے اس کمرے وال جلی را داری جان دی شینا اس رنگ داری دے ست دروازے شان انہیں سارے بند کروا دیتے دے حضرت یوسف نو بند کمرے دے اندر بولایا ہے بولا کے کہن دیئے وقالت غیت لکا اے یوسف اپنی نظرہ اٹھا تے میرے والویکتے شینا میں اپنے آپ نو تیرے واسطے تیار گیت ہے تے اللہ دے نبی فرما دے نے قال ماد اللہ اے بی بی میں تیرے جس کم وال تمہیں نو بلا رہی ہے اس کم تمہیں میں اللہ دی پنا مگنا اللہ کو اکبر رب دی پیغمبر نے نظرہ نے اٹھایا نظرہ جکیاں نے تو دی گل دا جواب دے رہے نے اللہ کو اکبر بڑیاں گلہ کر دیئے اے یوسف تینو کا دی پریشانی ہے میں عزیز مصر دی بیویاں تینو کو کچھ نہیں سکے گا تینو کو کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ کو اکبر میرے وال ویخ دے شہیں تی آن فرما دے نے دیڑا اللہ میرے تے اتنے رحم و کرم فرمان والا کوئے دیا گہرائیاں وچو نکال کر کے عزیز مصر دے مغل لندر پہنچان والا عزت دی روٹی روزی دین والا عزت دی عزت دا لباس دین والا میں اس رب تو ڈرنا میں میں رب دینا فرمانی نہیں کرنی اللہ کو اکبر اللہ لیکن بار بار جناب یوسف نو اپنی طرف مائل کر دیئے تیام دی زبان تے بار بار ایک جملہ ہم دا معاد اللہ معاد اللہ معاد اے بی بی میں تیرے تو اللہ دی پنا مگنا ماں آؤ جوانو پیغامی سیرت یوسف نوٹ کر کے لے جاؤ جنہ مرضی سونے بن لو یوسف بن سک دے نہیں بن سک دے یوسف نلو زیادہ خوشن نہیں با سک دے اللہ کو اکبر انہ سونا یوسف ہے لیکن عورتا وال نظر اٹھا کر کے نہیں ویکھ دا آج تو ہوئی تے اپنی جوانی تے نظر دوڑانا آنا میں تن مقتظر کر دیا یا گل سمجھا آج اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار بنا لیں گا میرے اور تیرے معبوب پیغمبر نے فرمایا ہے تو حضرت یوسف والا کردار دنیا تے اپنائیں گا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا شایہ بھی عطا کرن گے اور مولا کریم جنت دے اندر حسن یوسف بھی عطا فرمان گے قیامت والے دن حضرت یوسف علیہ السلام دن آلو اللہ خو اکبر کیونکہ نبی باق دا فرمانے نا المر و مع من احبا جی دن المحبت کرو گے قیامت والدن او دن آل کھڑے ہو گئے 
تو محبت دا پہلا دکا دا ان المحبا لمن يحب مطيعه جی دن البندے نو پیار ہوئے نا بندہ او دے طریقے اپنا دا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا طریقہ اپنا ہو تو سی او نمالا کردار ادا کرو تو سی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ بھی عطا کرنگے جنت اندر حسن یوسف بھی عطا فرمانگے اللہ اللہ آئیے توجہ کرنا غور کرنا درا میرے اور دوشاندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روایت سی البخاری دے اندر موجود ہے آقا فرما دینے سبعتن یزلغم اللہ کو فی زلگی یوم لا ذلہ الا ذلہو قیامت دا دن ہوئے گا کسی چیز دا قیامت والے دن سایا نہیں ہونا ایک اللہ دے رش دا سایا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ اللہ ست قسم دے بندے انہوں اپنے رش دا سایا تا کرن کا عطا فرمانگے انہ ستم دے وچوں ایک بندہ او بھی ہے فرمایا براجل دعت ہو امرأت ذات حسب و جمال فیقول انی اخاف اللہ اللہ کو اکبر اللہ آقا فرما دینے ایک نوجوان ہو بھی ہوئے گا ایک بندہ ہو بھی ہوئے گا جنو دنیا تے کسی حسب و نصب والی حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف دعوت دیتی اپنی طرف مائل گیتا نہ برائی دی دعوت دیتی تے نبی باق فرما دینے او بندہ اللہ تو ڈر جاوے برائی نو چھوڑ دے وے اللہ کو اکبر اللہ او دی زبان تے جملے آ جان انی اخاف اللہ میں اللہ کو لو ڈرنا اللہ کو لو ڈر دل گویا میں گناہ نہیں کرانگا اللہ فرما دینے میں نو بندہ اتنا پیارا لگ دے قیامت دا دن گوئے گا میں اس بندے نو اپنے عرشدہ شایا تا کر دیا گا اللہ ایک گلور ہے ذات و حسب و جمال لفظ بلا کیوں بولا گیا حسن و جمال والی حسب و نصب والی مال و دولت والی اس وجہ تو کہ جنہ کل مال و دولت زیادہ ہوئے جنہ عورتہ نہ حسن و جمال زیادہ ہوئے وہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ جائے ہیں جی کہا لیے نا اللہ آج کہا لیے کہ عجیب ٹرینڈ چلے آگا ایسے تو شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ دو بندیاں دی مطلب خامت بیوی دی نہ بن رہی ہوئے طلاق والا مسئلہ رکھے ہیں تی عورت نے مطلب نہیں بن دی بھی تو خلا لے ایسا کر دی تی آج کل بی بیاں دی زبان تے آیا ہوں دا ہے اے خود ہی عورت ہیں جڑی ہیں دولت اندر زیادہ ہوں شہر نہ لوں وہ بندے نے تمگیاں دے دی ہیں میں تنہوں طلاق دے دی ہیں این جی کہہ لینا اس واسطے فرمایا ہے عام عورت دی بات ہوئے مال لو دولت والی حسب و نصب والی حسن و جمال والی عورت جنہوں کسی دی پروائی کوئی نہیں ایسی عورت برائی دی طرف بلائے اور بندہ کہے میں اللہ تو ڈرن والا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایا دا فرما کوئی کردار یوسف ادا کرے تو سی یوسف بن کے دکھائے تو سی اللہ نو اومی پیارا لگے گا جی میں حضرت یوسف پیارے لگ دے شاہد اللہ اللہ توجہ کرنا پہلی بات آپ نے فرمائی قال معاد اللہ میں اللہ کو لکھ پناہ چاہنا دوسری بات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے مولا کریم نے فرمایا قال معاد اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون اللہ خو اکبر اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نہیں بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا تیرے تو اور جس کم والا تو میں نو بلا رہے اس کم تو میں اللہ دی پناہ تیر دوسری بات آفے فرما دینے انہو ربی احسن مثوایا میرے تے میرے مالک دے بڑے کرم نوازیاں نے عزیز مصر دے میرے تے بڑے شانات نے عزیز مصر چاندہ تے دوسرے غلامہ دی طرح میرے کل بھی کم لے 
ਲੈਂਦਾ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਾ ਦੇਂਦਾ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਹ ਹਸਨਾ ਮਸਵਾਇਆ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਸਾਨ ਨੇ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਤ ਮੈਂ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਾ ਗੋਲਾ ਯੁਫਲੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਗੋਲਾ ਯੁਫਲੀ ਮੁਜ਼ਾਲਿਮੂਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਲਾ ਕਦ ਖਮਤ ਬਿਹਿ ਵ ਖਮ ਬਿਹਾ ਲਉਲਾ ਅਰ ਆਬੁਰ ਖਾਨ ਰੱਬੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਣ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਹਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਯੂਸਫ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਬੁਰਹਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕੀਏ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਕਈ ਇੱਕ ਮਾਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਬਰੀਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਦਾਵਤ ਪੇ ਦੇਂਦੀ ਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ عطا ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਬੁਰਹਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਮੁਫਸਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام دے سامنے بچھڑے باپ دی تصویر آ گئی ہے بچھڑے باپ حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام دی شکل آ گئی اللہ کو اکبر جناب یعقوب دا چہرہ ویکھیا تے رب دے پیغمبر بھول گئے عورت مینو کی گل کر رہی سی اپنے بابا دیاں فکراں لگ گئیاں اللہ کو اکبر جان دے اوناں جدوں باپ جدا ہو جان اوناں دے بچھڑن دے کتنے صدمے ہویا کردے نے نہیں جان دے او تے میرے پائی مرشد کول پوچھ لو ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਮਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਏ ਵਿਛੜੇ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਮਾਂ ਅਗਰ ਚ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬੋ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਖਰੀਏ ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਉਲਫਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ ਬੋਖਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਉਲਫਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ ਬੋਖਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਤਬੇ ਰੱਬ ਵਧਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਵਖਰੀਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਖਰੀਏ ਰਾਗ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਕਦੋਂ ਅਲਾਪ ਦਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਬਾਪ ਦਾਏ ਉਹ ਰਾਗ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਕਦੋਂ ਅਲਾਪ ਦਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਯਾਰੋ ਬਾਪ ਦਾਏ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਲੋਕੋ ਵਖਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਖਰੀਏ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਬਾਪ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਆਈਏ ਖਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੋਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਨਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਯੂਸਫ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਵਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਦੌੜਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਤਬਾ ਕਲਬਾਬਾ ਵਕਦਤ ਕਮੀਸਹੁ ਮਿਨ ਦੁਬਰਿਲ ਵਾ ਅਲਫਾਇਆ ਸਈਦਾ ਖਾਲਦਲ ਬਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਔਰ ਦੌੜ ਕਰਕੇ حضرت ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਤਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਤਨਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نے بعد اندر ذلہ خدن النکاح کی تھا سی لوگو میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے وے جس عورت دا ناپاک عورت دا نبی دے کرتے نو ہاتھ لگیا اللہ نے اتنا کرتا وی نبی دے بدن ات بدنیت کر دے نالو پاک جسم دے نالو جدا کر دیتا ہے اللہ نو کرتا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے یوسف دے اوپر رہ جاوے ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਦਨ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤ ਤਯਬਾਤੁ ਲਿਤ ਤਯ
ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਮਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਸੈਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਸਭ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਤਾਲ ਅਨਹਾ ਆਪ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਾ ਨੇ ਤੁਮਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਬਾਗ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ حضرت عمر ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ عمر ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐ ਜਿਹੜੀ ਤੁਮਤ ਮੁਨਾਫਕਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਤੇ عمر ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਵੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام پاک سن زلیخا دے ارادے نہ پاک سن تے نہ پاک عورتاں دے ارادے نہ پاک ہویا کردے نے اللہ کو اکبر اللہ بار حال دروازے کھلے نہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہے حضرت یوسف رک گئے نے اور زلیخا بھی رک جاندی ہے تے اس تو پہلے کہ حضرت یوسف کچھ بول دے یا عزیز مصر کچھ بول دا اے عورت بول کر کے کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد بی عقلی کا سوء الا ان يسجنا او عذاب نادیم اے میرے سر دے تاج ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬੜੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੂੰ ਯੂਸਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦੁਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਖੁਦੀਆਂ ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਮਦੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਸੰਦ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁਰੈਜ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਦਮ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਾਇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਸਦ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਕੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਟੀਆਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ ਰੁਕ ਤੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਦੋ ਰਕਤ ਨਿਮਾਦ ਪੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਵਾ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਰੱ
اللہ کو اکبر اللہ عزیز مصر بڑا پریشان ہے ایک طرف بیوی ہے تے دوسری جانب مو بولا بیٹا یا غلام ہے لیکن کریکٹر بالکل صاف ہے کردار دا پاکے اللہ کو اکبر یوسف نو ہی فوری طور تے سزا نہیں دے سکتا اللہ کو اکبر اے نہ سوچو بچار کرنی شروع کر دیتی اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا و شاقید شاقید من انگلی غا ان کان قمیس ہو قد من قبول فصدقت و ہو من القاذبین و ان کان قمیس ہو قد من دبور فقربت و ہو من الصادقین اللہ کو اکبر اللہ زلیخہ دے خامدان دے وچو یہ کہ اللہ تعالی نے گواہ پیدا کر دیتا گواہ کی دین والے نے گواہ کی دیتی نا ایک گواہ کون ہے مفسرین نے دو مسئلے لکھے نے پہلا مسئلہ ہے کہ اے جناب عزیز مصر دا مشیر خاص ہویا کردہ سی عمر رسیدہ بند ہے سفید بالا والا عزیز مصر عزیز مصر نو مشور دین والا جدو دے تک گل پہنچی نا انہی عزیز عزیز مصر نو مسئلہ دا حال سمجھایا تے حافظ ابن قدر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فت الباری دے اندر ایک روایت نکل کر دینے اللہ تعالیٰ نے چار ماں دے بچے دے ذریعے خضرت یوسف دیا گوائیاں دلوائیاں سان کہ اللہ کو اکبر اللہ جو بھی ہوئے گوائی دین والا میرا اللہ ہر چیز دے قادرے اللہ کو اکبر اللہ اس جناب گوائی دین والے نے گوائی دی تینا اگر تے کرتا پیچھوں جناب اگلی جانب تو پٹیا ہوئے سمجھ لینا زلیخہ اپنا بچاؤ کر دیا ہویا یوسف دے کرتے تو پکڑیا ہوئے گا دے کرتا پھٹ گیا لیکن اگر پچھلی جانب تو پھٹیا ہوئے سمجھ لیا جے یوسف اپنے آپ نو بچانا چاندے جانے تے زلیخہ نے یوسف نو اپنے وال کھچیا ہوئے گا کرتا پھٹ گیا فرمایا فلمار آقمیسگو خدا من دبورن فقال انگو من قید کلا Inna kaida kulla azeeb Allah ko akbar jadho kurte wal vekhya te kurta pichli janib to phatya hai Ajidhe misr samaj gya E saariyan chala zulai khadiya ne Zulai khanu bulaan dae te mukhaatib gar ke kain dae E saariyan chala teriyan ne Saare makar tere ne تو اتنا بڑا مکر کی تیس وجہ تو کہ یوسف دی عزت خاک کمدر ملا دے میں تی حضرت یوسف نبولا کے کہن دی یوسف آرد انغادا وستغفری لذنبی کی انکی کنتی من الخاتین اے یوسف اس گل نو دل تینا رکھے آجے اس گل نو بار بار نہ کرے آجے ختم کر دے وہ گل نو مٹی پا دے وہ پول جاؤ کے کوئی ایسی گل ہوئی ہوئے گی اللہ کو اکبر تی اپنی بیوی نو بلا کے کہن دے تو خطا کارے تو سزا بارے جرم تو کی تے اپنی جرم دا اعتراف کرنا اور معافی منگ لے اللہ کو اکبر لیکن عورتا معافی منگ دیا نہیں منگ دیا یہ معافی منگ لیں دی گل موک جانی سی نا ختم ہو جانی سی لیکن انہیں پھر اپنے آپ نو سچا ثابت کرنے واسطے کی کچھ کر چھڑیا اگر اللہ دا قرآن ہی بیان کر پر الگل پھیل گئی کہ عزیز مشر دی بیوی نے اپنے غلام نو برگ لائے ہیں اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی پھر گل بی بی آنے بہت چاہیے ہوئے تھے رہی دی بلا اللہ ایک گل کر بھی تے دیا نے نال کہن دیا جے اگا نہ دسی گی وہ کو بندہ سی نا تے انہیں اپنی بی بی نو آزمانہ سی بے کنی کو گل اپنے کل رکھ دی انہیں تربوز لیا دو ٹکڑے کی تے کپڑے اندر بندیا بندیا کر لے آیا وہ نیچیوں صرف کترے گر رہے سن بی بی نے پوچھے آئے کی کہنے دا ہے کوچھ نہیں بس بندے ایک نہ لڑائی ہو گئی تو میں انہوں قدل کر بیٹھا تو دا سیر لاکھ میں لائے ہیں کسی انہوں پتا نہ چلے بھی ایک کون تو لیا کو انہیں مٹی جی رکھتا نالو نے آکے دسی نہ کسی ہوں وہ بی بی بڑی بڑے شان ایک ہی بڑے ہیں میں چلی ہیں پہ کیا ایک کام تو ہی انہیں سنبھالے گا میں نہیں رہنا ہے کہا بے جائے تھے سکون نہ لے جائیں گی کی دیسیں گے اسی بندہ مارے سکون نہ لے بیٹھ جائے وہ جناب کرو نکل گیا ہم سائی آئی تینو کی ہویا ہے رنگ اڈے تیرے پریشان بیٹھے انہیں کی دسان تینو گل دسان آلی نہیں نالے میرے میہ نے روکیا دسنی نہیں کسی انہیں کہا میں انہوں دس دے میں کسی انہوں نہیں دس دے انہوں نے دس دی تھی انہوں نے بندہ قدل کی تا سیر لے آکے اندر آکھ دی تا تنارو نہیں تھی آنکھی دسی نہ کسی 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਥੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਕਦੀ ਇਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਦਸਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਸਾਉ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰਬੂਜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿੰਦੇ ਪਿਛੇ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕੋ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕੋਰ ਰੱਖਦੀ ਐ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਕਾਦ ਨਿਸਵਤੁਨ ਫਿਲ ਮਦੀਨਾ ਇਮਰਾਤੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਰਾਵਿਦ ਫਤਾਹ ਅਨ ਨਫਸੀ ਕਦ ਸ਼ਗਫਹਾ ਹੁਬਾ ਇਨਨਾ ਲਨਰਾਹਾ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਵਰਗ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قران بیان کر دے مولا کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکر قنا رسلت الیہن متقا واتت کل واحدت من غن سکینا اللہ کو اکبر اللہ جد زلیخا نے مصر دی عورتاں دی گلاں سنیاں نا انہاں نے اپنے اپ نو سچا ثابت کرن دی ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਦਾਵਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਫਰੂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀਆਂ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਾਲਤ ਖਰਜ ਅਲੈਹਿਨ حضرت ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਮ ਦੇ ਦਿੱਏ اے یوسف اینا دے سامنے تسی گزرنا ہے اللہ کو اکبر رب دے پیغمبر بڑے پریشان نے کس آسمائش وچوں گزر رہے ہاں ماں اللہ کو اکبر اللہ اللہ کو اکبر غلام جو سن تو انہاں نے غلاماں والا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگ توجہ کرنا غور کردے چلے جانا رب دے پیغمبر بڑے پریشان پریشانی دے عالم اندر او نا عورتاں دے درمیان وچوں گزرے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام والسلام فرمایا فلما رائنه اكبر نه وقد تان ايدي اخلنا ان ربي بكيد قن عليم وقد تان ايدي اخلنا وقل خاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم اللہ کو اکبر اللہ حضرت یوسف وال نظراں دوڑاندیاں نے نہ نظراں اٹھائیاں رب دے پیغمبر دیاں نظراں جھکیاں نے حیا دار یوسف معصوم ان الخطا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام رب دے پیغمبر نظراں جھکا کے گزر رہے نے اینا عورتاں نے حضرت یوسف وال نظراں پائیاں واپس نہ نہ دیاں نظراں نہیں آئیاں حضرت یوسف دے چہرے تے ٹک گئیاں نے چھریاں چل رہیاں نے اور جناب فروٹ دے نال انگلیاں بھی کٹ رہیاں نے اللہ کو اکبر اللہ تے جد جناب یوسف گزر گئے تے حضرت یوسف دی پاک دم نی ویک کر کے کہندیاں نے اے کوئی انسان نہیں ہو سکدا اینا پاک دم تے فرشتہ ہویا کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ ایو حضرت محترم ایک گل میں اور کردا چلا جاواں اللہ کو اکبر اللہ رب دے پیغمبر یوسف بڑے سونے شان ذہن اندر سوال آندا ہے نا تے ساڈے نبی زیادہ سونے سن حضرت یوسف زیادہ پیارے سن ماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ کو تعالی عنہ دے کولو کسی عورت نے سوال کر لیا اللہ دے نبی زیادہ پیارے سن یا حضرت یوسف زیادہ پیارے سن اللہ کو اکبر اللہ تے ماں جی فرماندیاں نے جنہاں نے یوسف ویکھیا انہاں نے اپنی انگلیاں کٹوا لئیاں تے جنہاں نے میرے محمد نو ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اونا اپنی گردناں وی کٹوا دتیاں نال فرماندیاں نے جنہاں میرے محبوب نو جنہاں یوسف نو ویکھیا اونا تے انگلاں کٹوائیاں سن اگر او مصر دیاں اور 
ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਸ਼ਮਦਾ ਜ਼ੰਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹੋ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਏ ਉਹ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲੈ ਖਾਨੋ ਕਰਨ ਮੁਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਾਟ ਲਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲੈ ਖਾਨੋ ਕਰਨ ਮੁਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਾਟ ਲਈਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਏ ਖਜ਼ਰਾਤ ਮੋਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਨਾ ਪਾ ਗਿਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਸਬਰ ਹੈ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਸਫਿਰੁੱਲਾ ਇਹੋ ਜੀ ਅੰਗਲ ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜੇ ਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਰੇਦ ਹੋਏ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਰੱਬਿ ਸਿਜਨ ਵ ਹਬ ਇਲੈਹਾ ਮਿਮਾ ਯਦਉਨਨੀ ਮਿਮਾ ਯਦਉਨਨੀ ਇਲੈਹੀ ਵ ਇਲਾ ਤਸਰਿਫ ਅਨੀ ਕੈਦ ਖੁਨਾ ਸਬ ਇਲੈਹਿ ਵਾਕੁਮ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ ਐ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਤਜਾਬ ਲਹੂ ਰੱਬਹੂ ਫਸਰਫਾਨਹੂ ਕੈਦਹੁਲਨਾ ਇਨਹੂ ਹੂ ਸਮੀਉ ਲਾਲੀਬ ਫਰਮਾਇਆ حضرت یوسف نے ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ یوسف ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸੁਮ ਬਦਾਲਹੁਮ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਰਾਉ ਲ ਆਇਤ ਲਯਸਜੁਨਨਹੂ ਹਤਾ ਹੀਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਏ ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਯੂਸਫ ਦੀ پاک ਦਾਮਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਈਏ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਖਾਂ 5 ਰੁਪਈਆ ਪਿੱਛੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਹਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਇਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਅਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا فرمائے اور آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی جیل خانے والی زندگی اور جیل اندر پیش آن والے معاملات اور جیل تو رہائی کس طرح ہوئی ایدے تو گفتگو ہوئے گی واخر دا بان الحمدللہ